哈喽。房屋出租？你干嘛站在人身后不说话呀？你要出租房子？啊、嗯，打算把它收拾收拾，租出去。租出去？租出去你住哪儿？再找个远一点的地方，租一套便宜点的房子吧。远点的地方？你打算坐火车上班？我们这穷人家的孩子呢，我们这少爷是不会懂的，所以你就别在这瞎凑热闹了，你赶紧走吧。这种房子我也住过。你那个是叫上辈子的难，可我这个是这辈子需要度的劫。哎、蒋一鸣，你干嘛？你是不是很缺钱？我不是一直都很缺钱的吗？你到底要干嘛？你把这个给我。拿着，这房子我租了。你说你这么拼干嘛呢？你不如就在我这棵树上吊死得了。哦，对了，如果你要搬的话，往市里搬，别搬太远。你好，我是鹏城航空的飞行员。啊，我我我知道，我还是你们公司的金卡会员呢。说不定啊，你还拉过我呢。<笑>谢谢啊，司机师傅。<笑>相信我，不要乱了。之前看到你发一个朋友圈的截图。你上次乘坐我们航班的时候，有一名非常优秀、有责任感的空姐，因为你的装备一直在你身边照顾你，有这个事吗？没错、啊，那个空姐妹妹长得可真是漂亮啊，人又温柔又体贴，比你好多了。讨厌，我喜欢。<笑>下次你再敢用这种方式骚扰她的话，我们会有相对的应对方法的。你是在恐吓我，是不是？怎么着，你们航空公司还带恐吓服务呢？来来来来，拿手机给录下来，看看这个鹏城航空的飞行员小哥多威武啊！来来来，录录录。好，录吧。这些视频就是见证。在我身边这位已经飞到金卡会员的先生。上周搭乘我们鹏城航空 PC 九六零四次航班的时候，竟然号称自己有飞行恐惧症。我们值班的空姐为了平复他的心情，以及确保他的安全，起飞跟降落都陪伴在他身边。不过这位先生之后不但没有向我们的空姐道谢，反而还发了一篇朋友圈，说自己只是装病，为的。就是想接近这位空姐，去占她的便宜。今天我们在这里要求她道歉，还有向我们每一位辛苦的空乘人员道歉。你说道歉就道歉，凭什么呀？要不这样，咱们打打一赌，你要赢了我，那我认怂，我道歉。你道歉有诚意，发到朋友圈，发到微博，发到每一个社交平台。你们要是输了，以后看到哥哥我，都给我躲躲远远的。
赌什么？那，你你们俩人，那那我我们也俩人，这这酒桌上这酒一桌一半，看谁先喝到不行。酒一半，你可真抠门啊！今晚我请客，不把你喝趴下了，这事儿没完。喝吗？不喝了，不喝了，不了。那照约定，陆世民道歉，道歉。飞机时，由于个人的素养不高，装病，欺骗了乘务员梦然小姐。看，事后还发朋友圈炫耀。我在这里向梦然小姐道歉，对不起。同时，我也向所有的乘务人员道歉，希望大家以我为戒，尊重辛勤为我们服务的乘务人员。不知道是哪个英雄为你打抱不平了，开心吧？嗯，这个事情啊也挺好的，为咱们空姐出了一口气